Continuamos repasando la historia de la civilización romana. En el año 71, Gneo Pompeyo acaba de arribar a Italia tras derrotar al rebelde Quinto Sertorio en Hispania, territorio que por unos momentos había amenazado con independizarse de Roma. Mientras tanto, aprovechando el conflicto hispánico, el pertinaz Mitrídates VI se había sublevado de nuevo dos años antes, iniciando de esta manera la Tercera Guerra Mitridática. Roma designó a Lucio Licinio Lúculo como procónsul en la región, con la imperante orden de acabar de una vez por todas con el rey del Ponto. Marco Licinio Craso, otro de los prohombres fieles al ya fallecido Sila, se encontraba en este mismo momento sofocando un numeroso levantamiento de esclavos, encabezados por un gladiador llamado Espartaco. En el año 73, un grupo de 200 luchadores se amotinó en la Escuela de Gladiadores de Capua. Pertrechados con utensilios de cocina y herramientas agrícolas, consiguieron escapar de su triste destino, apoderándose en su paso de carros, armas y armaduras. Criso, Enomao y Espartaco fueron los cabecillas de estos valerosos hombres que tras vencer a un pequeño contingente de tropas romanas se atrincheraron en el monte Vesubio, dedicándose al saqueo y al pillaje, así como a la liberación de otros esclavos. Esta revuelta en un principio no alarmó a las autoridades romanas, que enviaron una milicia poco organizada de unos 3.000 hombres. Fueron aniquilados, al igual que otro contingente de 2.000 soldados enviados tras tamaña humillante derrota. La victoria de los esclavos corrió como la pólvora en Campania, lugar repleto de fincas pertenecientes a los más pudientes magnates de Roma. Muchos sirvientes huyeron y se apuntaron a la esperanza de la libertad. Espartaco, Enomao y Criso llegaron a aglutinar un irregular ejército compuesto de 70.000 hombres. Un numeroso contingente servil intentó huir de la península itálica a través de la Galia Cisalpina. Lucio Gelio Publicola y Neo Cornelio Lentulo Clodiano se pusieron al frente de dos legiones que consiguieron derrotar al ejército de Criso, eliminando al mismo líder gladiador. Las victoriosas legiones no tuvieron la misma suerte con las tropas de Espartaco. Cayeron derrotados y el mismo gladiador Tracio capturó a 300 soldados romanos, a los cuales obligó a luchar entre ellos por su libertad. En su triunfal marcha, Espartaco congregó muchos más seguidores hasta alcanzar una cifra de 120.000 esclavos. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Por causas desconocidas, las fuentes no son claras, Espartaco regresó al sur de Italia. Algunos historiadores apuntan que su deseo era el de conformar un magnífico ejército que marchara sobre Roma. Es en este punto, en el año 71, cuando Marco Licinio Craso fue designado por el Senado como el máximo responsable encargado de fulminar la intolerable rebelión servil. Craso contó con 40.000 hombres, experimentados y disciplinarios legionarios, 
que pusieron en serios aprietos al caudillo tracio, que no tuvo más remedio que huir más hacia el sur. Espartaco intentó embarcar hacia Sicilia, pero fue engañado por los piratas encargados del transporte. Justo en este momento, Pompeyo regresaba victorioso de Hispania y recibió órdenes del Senado referentes a sumarse a la guerra contra los esclavos insurrectos. Craso temió perder los honores de guerra que por derecho le pertenecían y espoleó a sus legiones con el fin de acabar lo más rápido posible con Espartaco y su ejército. Tras una infructuosa negociación, los irregulares ejércitos serviles se disgregaron. Espartaco y sus hombres cayeron en la batalla del río Sílaro. Una macabra fila de esclavos crucificados decoró los 200 kilómetros de distancia entre Roma y Capua. Pompeyo, tras reprimir severamente los remanentes de esclavos rebeldes, se apuntó el triunfo de la Tercera Guerra Servil en detrimento de Marco Licinio Craso, el cual solo tuvo derecho a recibir una ovación. Pompeyo, de 36 años de edad, se reveló como uno de los más brillantes generales de los cuales disponía la república. Aún y no tener ni la edad suficiente ni el curso sonoro pertinente, el Senado hizo una excepción y permitió que Neo Pompeyo se alzara con su primer consulado en el año 70, junto a su colega Marco Licinio Craso. Pompeyo, en concomitancia con los senadores silanos, restauró los poderes legislativos de los tribunos de la plebe, derogados durante la dictadura de Sila, así como el retorno de los miembros de la orden ecuestre en la composición de tribunales. La cuestión del precio y reparto del cereal volvió al epicentro de la actividad política en el año 67. El tribuno de la plebe, Aulo Gavinio, consiguió aprobar una sorprendente ley que acabaría con tres problemas de una tacada. Los piratas campaban por el mare Nostrum a sus anchas. Estos, además de ser aliados del rey Mitrídates VI, monarca con el cual Roma mantenía un conflicto abierto, eran los culpables que el precio del pan y otras materias necesarias se encarecieran debido a la inseguridad de las rutas comerciales marítimas. La propuesta de Aulo Gavinio consistió en crear una especie de proconsulado del mar, una figura política y militar que dispondría de poderes absolutos en las costas mediterráneas. El futuro procónsul tendría derecho a reclutar 120.000 soldados, 500 galeras y 144 millones de sestercios de presupuesto. Esta propuesta en un principio fue descartada por la mayoría de los senadores. Tan solo contó con el apoyo de unos pocos, uno de los cuales era un joven admirador de Neo Pompeyo el mismo Julio César. La ley de Gavinio finalmente fue promulgada y el proconsulado del mar fue a parar a Agneo Pompeyo, el cual dispuso a partir de ese momento de un enorme ejército y flota. Pompeyo el Grande actuó con gran celeridad y efectividad y en apenas unas semanas derrotó a los piratas asentados en Italia y Sicilia. Poco después se libró la decisiva batalla de Coracesio, 
contienda donde Pompeyo nuevamente venció y consiguió limpiar el mar Mediterráneo de corsarios. 10.000 piratas perdieron la vida durante las contundentes campañas de castigo romanas. Además, Pompeyo se hizo con un cuantioso botín, 400 naves, armas, pertrechos militares, grano y grandes cantidades de oro y plata. El hombre de moda en Roma, como no, fue destinado a luchar en la Tercera Guerra Mitridática. Pompeyo venció a los ejércitos de Mitrídates, el cual no tuvo más remedio que refugiarse en el reino aliado de Armenia. Pompeyo consiguió someter a Tigranes II al rango de aliado de Roma y continuó con la persecución de Mitrídates por toda Asia. La región entera se encontraba repleta de disputas sucesorias entre los reyes locales, hecho que aprovechó Pompeyo para anexionar Siria como nueva provincia romana. Y de Siria a Judea. Las tropas de Pompeyo consiguieron entrar por vez primera en Jerusalén y convirtió al orgulloso reino de los judíos en un protectorado de Roma, bajo la tutela del etnarca y sumo sacerdote Ircano. Pompeyo estaba dispuesto incluso a someter a los Nabateos, región que corresponde a la actual Arabia, pero la noticia del fallecimiento de Mitrídates le obligó a posponer tamaña empresa. Estas conquistas de Pompeyo y las sucesivas guerras intestinas en su seno supuso el fin del antaño todopoderoso Imperio Seleucida. El victorioso general reorganizó la región, otorgando el grado de provincia siria, tierra que se convirtió en el epicentro del poder romano en Oriente Próximo durante los sucesivos siglos. Los nuevos territorios anexionados incrementaron notablemente el poder y dominio de Roma en todo el Mediterráneo. Ahora sí, la República Romana se consolidó como la única potencia hegemónica en la zona. Tan solo el Imperio Parto, el cual compartía kilómetros de frontera con Roma, era el único enemigo que podía ejercer como contrapoder. De momento, ambos estados estaban en paz, mientras respetaran el acuerdo promulgado por Sila. La frontera natural seguiría siendo el Tigris y el Éufrates. Para hacernos una idea de lo que supuso estas anexiones, nos remitimos a las palabras de Plutarco, el cual asegura que tras las conquistas de Pompeyo, los ingresos del Estado en concepto de impuestos pasaron de 50 millones de dracmas a 135. Neo Pompeyo, a sus 46 años de edad, en plena madurez, se erigía como el más capaz y resolutivo de los generales romanos del momento. Muchos temían o ansiaban su pronto regreso a Italia con sus experimentadas legiones. ¿Emularía a Lucio Cornelio Sila? ¿Instauraría una nueva dictadura? Mientras el hombre más poderoso de Roma se encontraba fuera de la urbe, una rebelión instigada por un senador llamado Lucio Sergio Catilina estaba a punto de amenazar la existencia de la misma República Romana. Todo esto lo explicaremos en el siguiente capítulo.